வணக்கம் இந்த வீடியோவில் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு தமிழ் இயல் ஆறில் இருக்கக்கூடிய ஒன் மார்க் புக் பை கொஸ்டினோட ஆன்சர் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோம்னா இலக்கண தேர்ச்சிக்குள் ஒன்று ஐம்பெரும் காப்பியம் என்னும் சொற்றொடரை தம் உரையில் குறிப்பிட்டவர் யாருன்னு பார்த்தோம்னா மயிலை நாதர் மயிலை நாதர் ஐம்பெரும் காப்பியம் என்னும் சொற்றொடரை தம் உரையில் குறிப்பிட்டவர் இரண்டு கூற்று ஒன்று காப்பியம் என்னும் சொல் காப்பு பிளஸ் இயம் என பிரிந்து மரபை காப்பது இயம்புவது வெளிப்படுத்துவது மொழியை சிதையாமல் காப்பது என்றெல்லாம் பொருள் தருகிறது கூற்று இரண்டு ஐம்பெரும் காப்பியங்களுள் ஒன்று நீலகேசி இதற்கான விடை ஆப்ஷன் ஆ கூற்று ஒன்று சரி கூற்று இரண்டு தவறு மூன்று சரியானவற்றை பொருத்தி தேர்க்க அ காதை காதை என்பது சிலப்பதிகாரத்தில் இடம்பெறுவது இரண்டு சருக்கம் சருக்கம் என்பது சூழாமணியில் இடம்பெறுவது மூன்று இளம்பகம் இளம்பகம் என்பது சீவக சிந்தாமணியில் இடம்பெறுவது நான்கு படலம் படலம் என்பது கந்த புராணத்தில் இடம்பெறுவது இதற்கான விடை ஆப்ஷன் ஆ நான்கு மூன்று இரண்டு ஒன்று நான்கு தவறான இணையை தேர்க்க இங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடியில் தவறான இணை எதுன்னு பார்த்தோம்னா ஆப்ஷன் ஆ விருத்தப்பா நாளடியார் இந்த இணை தவறானது அடுத்து நம்மை அளப்போம் பளவுள் தெரிய ஒன்று ஆர்ப்பரிக்கும் கடல் அதன் அடித்தளம் மௌனம் மகா மௌனம் அடிகள் புலப்படுத்துவது அடிகள் புலப்படுத்துவது என்னன்னு பார்த்தோம்னா நிறைக்கூடம் நீர் தழும்பல் இல் என்பதை குறிக்குது இரண்டு ஏழு ஆண்டு இயற்றி ஓர் ஈராறு ஆண்டில் சூழ் கடல் மன்னர்க்கு காட்டல் தொடர்களில் வெளிப்படும் செய்திகள் ஒன்று மாதவி ஏழு ஆண்டுகள் வரை நாட்டியம் பயின்றாள் இரண்டு ஈராறு வயதில் அரங்கேற்றம் செய்ய விரும்பினாள் இதற்கான விடை ஆப்ஷன் இ ஒன்று சரி இரண்டும் சரி மூன்று பொருத்துக ஒன்று ஆமந்திரிகை ஆமந்திரிகை என்பது இடக்கை வாத்தியம் அரசு உலா பட்டத்து யானை கழஞ்சு எடை அளவு களை மூங்கில் இதற்கான விடை ஆப்ஷன் ஆ மூன்று ஒன்று நான்கு இரண்டு அடுத்து நான்கு வேறுபட்டதை குறிப்பிடுக இங்கே இருக்கக்கூடிய இதில் வேறுபட்டது எதுன்னு பார்த்தோம்னா காட்சி மறைவு இது வேறுபட்டது அடுத்து தமிழாக்கம் தருக இங்கே ஒரு பேராகிராப் கொடுத்துருக்காங்க அதை வாசித்து அதற்கான ட்ரான்ஸ்லேஷன் என்னன்றதை பார்க்கலாம் பேப்புலர் ஆஸ் த சென்ட்ரல் கேபிட்டல் ஆஃப் இந்தியா தமிழ்நாடு இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி வெல் நோன் ஃபார் இட்ஸ் மார்வலஸ் டெம்பிள்ஸ் அண்ட் அதர் ஆர்டிகல்ச்சர் ஜெம்ஸ் த ஸ்டேட் ரோஸ் டு ப்ராமினன்ஸ் ப்ரைமரிலி பிகாஸ் ஆஃப் இட்ஸ் வெல் நோன் அண்ட் அவுட் ஸ்டாண்டிங் தேஞ்சூர் பெயிண்டிங்ஸ் தட் ஃப்ளோரிஸ்ட் அட் த டைம் ஆஃப் சோலா டைனஸ்டி இன் ஏன்சியன்ட் தஞ்சாவூர் இன் திஸ் ட்ரெடிஷ்னல் ஆர்ட் ஃபார்ம் The painting showcases the embellished form of the sacred deities of the region. The deities in paintings are festoon with glass pieces, pearl, semi-precious stones and gold and other vibrant colors. In the modern times, Tanjur paintings look up to human figures, animals, floral motifs and birds as muses. இப்போ இதோட தமிழாக்கம் பார்க்கலாம் இந்தியாவில் தமிழகம் கலாச்சார தலைநகரமாக திகழ்கிறது தமிழ்நாடு பிரம்மாண்டமான கோவில்களுக்கும் மற்றும் கட்டிடங்களுக்கும் புகழ்பெற்றது குறிப்பாக தஞ்சாவூர் ஓவியங்கள் சோழ வம்சத்தின் கலாச்சாரத்தையும் பண்டைய தஞ்சாவூரின் பாரம்பரிய கலை ஓவியங்கள் மற்றும் புனித தெய்வங்கள் ஆகியவற்றுக்கு பெயர் பெற்றது தெய்வங்களின் உருவங்கள் கண்ணாடி துண்டுகள் ஓவியங்கள் முத்துக்கள் விலை உயர்ந்த கற்கள் மற்றும் தங்கம் ஆகியவற்றில் பல வண்ணங்களில் பொறிக்கப்பட்டுள்ளன நவீன காலத்தில் தஞ்சாவூர் ஓவியங்கள் மனித உருவங்கள் விலங்குகள் தாவரங்கள் மற்றும் பறவைகள் உருவங்கள் கொண்டதாக புதிய பரிணாமம் பெற்றுள்ளன அடுத்து கீழ்காணும் தொடர்களில் அடைப்பு குறிக்கோள் உள்ள பெயர் சொல்லை தொடர்களுக்கு ஏற்றவாறு மாற்றி எழுதுக எடுத்துக்காட்டா பார்த்தோம்னா கவிலன் திறமையானவர் என்று டேஸ் பிராக்கெட்ல குமரன் தெரியும் அவ்விடை கவிலன் திறமையானவர் என்று குமரனுக்கு தெரியும் இதே போல மற்ற தொடர்களையும் நம்ம எழுதலாம் ஒன்று நேற்று முதல் டேஸ் பிராக்கெட்ல அணை நீர்மட்டம் உயர்ந்து வருகிறது விடை அணையின் நீர்மட்டம் உயர்ந்து வருகிறது இரண்டு உங்களுக்கு பிராக்கெட்ல யார் நன்மை என நினைக்கிறீர்கள் விடை யாரால் நன்மை என நினைக்கிறீர்கள் மூன்று முருகன் டேஸ் பிராக்கெட்ல வேகம் சென்றும் பேருந்தை பிடிக்க இயலவில்லை இதற்கான விடை வேகமாக சென்றும் பேருந்தை பிடிக்க இயலவில்லை நான்கு நம்முடைய டேஷ் பிராக்கெட்ல தேவை அளவு குறைந்தால் மகிழ்ச்சி பெருகும் விடை தேவையின் அளவு குறைந்தால் மகிழ்ச்சி பெருகும் அடுத்து பொருள் வேறுபாடு அறிந்து தொடரமைக்க எடுத்துக்காட்டா பார்த்தோம்னா களம் களம் என்று சொல்ல கொடுத்துருக்காங்க போர்க்களத்தில் புண்பட்ட வீரர்களுக்கு களத்தில் நீர் தரப்பட்டது அடுத்து சென்டென்ஸ் வளம் வளம் ஆற்றின் வளப்புறம் உள்ள வயல் நீர் வளத்தால் செழித்திருந்தன இதே போல இங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த சொற்களுக்கான வேறுபாடு அறிந்து தொடரமைக்கலாம் ஒன்று பொல் புல் விடை புல் தரையில் புட்கள் கூட்டம் அமர்ந்து விளையாடின இரண்டு விளை விளை 
விடை தனது முதலாளிக்காக உழைக்கும் குதிரையின் உழை அதாவது பிடரி மயிர் மிகவும் அழகாக இருக்கிறது மூன்று கான் கான் கானகத்தில் வாழும் விலங்குகளை காண்பது மகிழ்ச்சி தரக்கூடியது நான்கு ஊன் ஊன் விடை ஊன் அதாவது மாமிசம் உணவை உண்டு ஊனை உடலை வளர்ப்பது பாவம் ஐந்து திண்மை திண்மை விடை திண்மை அதாவது வலிமை கொண்ட ஒருவன் எளியவருக்கு திண்மை அதாவது தீமை செய்தல் மரமாகாது அடுத்து மொழியோடு விளையாடு எண்ணங்களை எழுத்தாக்குக இங்க ஒரு பிக்சர் கொடுத்திருக்காங்க அதற்கேற்ற மாதிரியான கவிதையை நம்ம எழுதலாம் உன்னை நீயே உற்றுப்பார் நீ ஒரு நிலா கூர்மையான முட்கள் மூடி இருக்கின்றது உன்னை அவைகளை விளக்கி விட்டுப்பார் உன்னை சுவாசம் செய்யும் நந்தவனமாய் நான் அடுத்து கீழ் காணும் நான்கு சொற்களை கொண்டு தொடர் எழுதுக எடுத்துக்காட்ட பார்த்தோம்னா வானம் பர நிலவு தொடு இந்த சொற்களை கொண்டு தொடர் அமைக்கிறாங்க என்னன்னு பார்த்தோம்னா வானத்தில் பரப்போம் பறந்து நிலவை தொடுவோம் இதே போல மற்ற சொற்களுக்கான தொடர்களையும் நம்ம பார்க்கலாம் ஒன்று சருகு விழு மண் அலை காய்ந்த இலை சருகுகள் மண்ணில் கிடந்தன மண்ணில் கிடந்த சருகுகள் அலை போல அசைந்தன அடுத்து இரண்டு விண்மீன் ஒளிர் எரி விழு இதற்கான விடை விண்மீன் வானத்தில் அழகாக ஒளிர்ந்தது ஒளிர்ந்த விண்மீன் எரிந்து விழுந்தது அடுத்து மூன்று குதிரை வேகம் ஓடு தரவு விடை குதிரை அதிவேகமாக ஓடியது ஓடிய குதிரையை தாவி பிடிக்க இயலாது நான்கு குழந்தை நட தளிர் நடை விழு விடை குழந்தை தளிர் நடை நடந்தது நடந்த குழந்தை தடுமாறி விழுந்தது ஐந்து திரை கான் கைத்தட்டல் மக்கள் விடை திரை அரங்கில் திரை விலகியதை கண்டார்கள் திரை விலகுவதை கண்ட மக்கள் கைத்தட்டினார்கள் அடுத்து திருக்குறள் கற்பவை கற்ற பின் ஒன்று படத்திற்கு பொருத்தமான திருக்குறளை கண்டுபிடிக்க இங்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த படத்திற்கு பொருத்தமான திருக்குறள் எதுன்னு பார்த்தோம்னா உருவு கண்டு எல்லாமை வேண்டும் உருள் பெருந்தோர்க்கு அச்சாணி அன்னார் உடைத்து இரண்டு கவிதைக்கு பொருந்தும் திருக்குறளை கண்டறிய இங்க ஒரு கவிதை கொடுத்திருக்காங்க அதற்கான திருக்குறள் எதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல கவிதை வந்து வாசிக்கலாம் மனமோ மாட்டு வண்டி பாதையொழுங்கில் போக நினைக்கும் மாடு இப்படி இருந்தால் எப்படி நகரும் வாழ்க்கை சக்கரம் ஊர் போகும் பாதையில் சக்கரம் உருண்டால் அதுவே அறிவு அதுவே தெளிவு இதற்கு பொருத்தமான திருக்குறள் சென்ற இடத்தால் செலவிடா தீது ஒரு இ நன்றின் பால் உய்ப்பது அறிவு மூன்று பின்வரும் நாளடியார் பாடலின் பொருளுக்கு பொருத்தமான திருக்குறளை கண்டறிய நாளடியார் பாடலை வாசிக்கலாம் சீரியார் கேன்மை சிறந்த சிறப்பிற்றாய் மாறி போல் மாண்ட பயத்ததாம் மாறி வறந்த கால் போலுமே வாளருவி நாடா சிறந்த கால் சீரியார் நட்பு இந்த பாடலுக்கு பொருத்தமான திருக்குறள் நல்லினத்தின் ஊங்கும் துணை இல்லை தீயினத்தின் அல்லல் படுப்பதுவும் இல் இந்த திருக்குறள் பொருத்தமானது அடுத்து நான்கு அல்லல் படுப்பதுவும் இல் எவரோடு பழகினால் தீயினத்தாருடன் பழகினால் ஐந்து திண்ணியர் என்பதன் பொருள் மன உறுதியுடையவர் ஆறு ஆராய்ந்து சொல்கிறவர் தூதுவர் ஏழு பொருத்துக ஒன்று பாம்போடு உடன் உறைந்தற்று உடம்பாடு இல்லாதவர் இரண்டு செத்தார் கல் உண்பவர் மூன்று வறுமை தருவது சீர் அழிக்கும் சூது நான்கு இகழ்வேந்தர் சேர்ந்து ஒழுகுவார் தீக்காய்வார் இதற்கான விடை ஆப்ஷன் இ நான்கு மூன்று இரண்டு ஒன்று அடுத்து எட்டு நடுங்கும்படியான துன்பம் இல்லாதவர் வரப்போவதை முன்னரே அறிந்து காத்து கொள்ளக்கூடியவர் ஒன்பது எளியது அறியது என்பன சொல்வது சொல்லியபடி செய்வது ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பும் ஷேர் பண்